Labas, mano vardas Auša. Nu, aš esu Vika. Mano vardas Greta. Denisas. Andre. Aš esu Ruta Ostrovskaja. Mano vardas Ivan. Kaip gali pristatyti ex-gydytą? Emigrantas. Veikiantis žmogaus teisės srityje. Sociologas. Darbus su jaunimu. Organizuojantis trans žmonių sritarpio pagalbos asociacija. Meno lauko žmogus. Tau čia gali baisi žiauris skambėta. Social activist. Man patinka visi gyvūnai, bet labiausiai kaitės. Nu, taip nėra. Tur taip tikrai nėra. Ką aš žinu gal? Kaip jie net savo. Kažkokie gėjai yra moteriški ir lesbietas vyriškos, tai kokia su to problema? Nežinau, apie ką čia eina kalba. Visų pirma, tai kas yra moteriška, kas yra vyriška, tai čia turbūt priklauso nuo visuomenės, kaip tai suprantama. Galbūt tik tai žmonės atkripia dėmesį į tuos homoseksualius asmenis, kurie turi tam tikrų elgės ar, nežinau, išvaizdo savybių, kurie netitinka stereotipiškai vyro ar moters įvaizdė. Bet man atrodo, mes turim daug laisvės peržengti tas normas. Nu ir tada būti taip kaip tau patogu. Ir jeigu man su kelniam patogiau, tai nebūtinai reiškia, kad aš labiau virška nuo to tampu. Potrukas kitai lyčiai, jisai ne... nepadaro tą būtinybę, kad tu patampi iš karto moteriškas arba vyriškas. Aš tai dažniausiai, jeigu man taip sako, yra, aš nu, esu gyvoju bibliotekoje savo noriaus, tai ten būna klausimų tokių tiesiai pareina, kur už šiaip jėkis neišgirsi, bet yra buvo, kur sako, tai gal tu neradai tinkamo vyro, tai aš dažniausiai gražu nuo atgal, sakau, gal tu nesutikai tinkamo vyro ir tu nežinai dar to, nu tai, žinai, visada reikia pabandyti, nu tai pabandom, nu tai pabandyk. Galbūt kitų žmonių akimis aš esu dažnokai vyriška, Ir galiu pasidaryti tokį įspūdį, bet kiti žmonės sako, kad daugiau savo energiją, o ne daugiau kaip savo manierą, arba išvaizdą, kartais jaučiuosi taip truputėlį labiau, galbūt į tą vyriškumą pusę. Bet šiaip vis tiek tą patinu esu visada su moterim. Tu prasme, man niekada nebuvo kokio nors kito jausmo šiaip jau. Nu, mes lygias rolę sužimam. Nu, aš ir žiūrėjau, tai... Jeigu man tos rolės būtų svarbios, tai aš turbūt nebūčiau lesbė. Aš esu prieš tokio lyčių stereotipų romantinėse santykiuose. Aš manau, kad homoseksualas santykiai tuo yra visiškai nustabus, kad tu gali atsisakyti tų stereotipų. Visuomenė, kuri yra labai kažkokios aiškios rolės, tradicinės, kaip turi atrodyti heteroseksualų santykį ir kaip turi atrodyti vyrai ir moteris, tai automatiškai yra bandoma ir žmonės su kitokiam seksualiniam orientacijom kažkai priskirti tas kategorijas, aiškiai. Kodėl aš formuoju santykius daugiausiai su moterim, tai dėl to, kad aš be to, kad turiu potraukę, aš jaučiu, kad tai yra erdvė, kur aš galiu lygiai verčius ir sąžiningus santykius formuoti ir nėra patriarchalizmo tavo namie ir tavo kambarį lovoj, virtuviai, nu visur eina šitie dalykai. Nuo ko čia pradėjote? Tai bet mes ne apie mėgamos išnekam, kai demonstruojamės. Tu mes į mėgamą į nieko ir nekvečiam? Ne, bet kaip tik man atrodo, kad labai jums įdomu, ką mes veikiam mėgamąjame, nes jūs labai tai akcentuojat nuolat. Tai kaip čia taip gali būti, kaip jie gali kurti išėjimą? Nu, tai jūs kiekvienas tik tai čia vyras ar moteris? Aš nesuprantu. Jeigu jums neįdomu, kas vyksta mėgamąjam, tai gal nustokit galvot apie mūsų užpakalius ir putės, visų pirma, ir vieną apie seksą kalbėt, nes mes apie seksą nekalbam. Barškinančios podės moteris prieš daug metų eidamos į gatves buvo priimtos normaliai, tikriausia, kad ne, segregacijos dalykai, vis ir visą kitą. Tai aš manau, kad demonstravimas jis yra dalis pasakymo garsiai apie save ir norėjimas ir kovojamas už savo teisės ir vis tiek ateista diena, kai mūsų teisės bus tokios, kokios turi būti. Jeigu pažiūrėsit apskritai į, tarkim, Kaunas Praidrį įkalavimus, kurių buvo 14, ten apie seksą nieko nėra. Ten yra apie orumą, lygia teisiškumą ir pripažinimą žmonių egzistavimą. Ir tu teisi užtikrinimą valstybinių sisteminių lygmenių. Tai tas demonstravimas jis kažkoks vis tiek yra visų pirma teisė, kaip ir visiems būti dėšoje ar dvėje. 
atsibodo būti spintose, atsibodo slėptis rusiuose ir tiesiog mes norim pokyčių ir norim lygių teisų tokių kaip ir kiti. Ir Lietuvos Respublikos piliečiai, nes esam lygiai tokie pat žmonės. Kaip tavo teisės ir pagrindini dalykai, tiesiog tau funksimant visuomeniai, yra draudžiami, kai tave engia ir kai vis dar girdi, pavyzdžiui, žmonių, kurie gyvena mažesniuose miestuose, kurie yra išvarom iš namų, vien tik tai dėl savo seksualinės orientacijos, arba yra mušami fiziškai, kuriuos terorizuoja socialinios tinkluose ir kitose vietose, Kai turi visą šitą paketą, tai tu metu ir turi tą idėją apie tai, kad mes privalome išėjti į gatves, bei taip pat atkreipti dėmesį į tuos, kuriems vis dar reikia pagalbos. Gal mums reikia demonstruotis, tau rasveit, ir išsakyti tai, kas mums svarbu, nes tiek metų LGBT plus žmonės iš viso negalėjo kalbėti apie tai, kad yra. Homoseksualumas buvo kriminalizuotas iki 93 metų. Lietuvoje tai tikrai tada žmonės nesidemonstravo, nes tai buvo nesaugu ir dar daug kur tai yra nesaugu. Muzika